ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജാർട്ടസ്റ്റ് ആണ് ജാർട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പാർട്ടസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ജാർട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പാർട്ടസ് ആണ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റ് ജാർട്ടസ്റ്റ് അപ്പാർട്ടസ് ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൊയാഗുലൻ്റ് കൊയാഗുലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആലം സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആലം സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിൽ ആലം ആഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഈ ആലത്തിന് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വൺ എം എൽ ഇതിൽ നമുക്ക് മെഷറിങ് ജാറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് വൺ എം എൽ പിന്നെ ഇതിൽ ടു എം എൽ അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആലം ആലം എന്ന് പറയുന്നത് കൊയാഗുലം ഡേജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജാർട്ടസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയണേൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് കൊയാഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഫോക്കുലേഷൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊയാമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഡിസ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ന് പറയാം കോയിലിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ള വാട്ടറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊളോയിഡ് പാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് കൊയാഗുലേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൊയാ കൊയാഗുലൻറ്റ് ഒരു കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊയാഗുലൻ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാലം അല്ലെങ്കിൽ അയൺ എന്നിവയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം കൊയാ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പി എച്ച് പി എച്ചിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇങ്ങനെ ജാർട്ടസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി പറയാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജാർട്ടസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് പി എച്ചിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമം കൊയാഗുലൻറ്റ് ഡോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു സിക്സ് ഡാസ് സിക്സ് ഡാസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫോർ ജാസ് ആണ് ഫോർ ജാറിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിന്തറ്റിക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് സിന്തറ്റിക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിന്തറ്റിക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഒരു പ്രൊജക്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ ഈ റോ ഇതിൽ ആദ്യം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് എം എൽ ഉള്ള ജാറിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോറോ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കൊയാഗുലൻ്റ് ആണ് കൊയാഗുലൻ്റ് പറയുന്നത് ആലം അല്ലെങ്കിൽ അയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഈച്ച് ജാറിൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൊയാഗുൽ ഇതിൽ പെഡിൽസ് ഒക്കെ നേരാക്കി വെക്കുക പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ആലം ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം പെഡിൽസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എബോ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബീക്കറിൻ്റെ ഒക്കെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എബോ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക എല്ലാം സെറ്റാക്കി ആരം ആഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ച് ഇതിൽ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറയാം എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒന്ന് ഈ പാഡ് പെഡിലിൻ്റെ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പെഡിൽ വെച്ചു അത് ഇങ്ങനെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഓണാക്കി ഇത് മാക്സിമം ആർ പി എം ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു ഏ ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഏ ഇത്രയും പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ജാർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓഫാക്കുക പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുക ഈ പടി ഈ പടിൽസ് എന്ത് ചെയ്യാം പൊക്കിയ ശേഷം ആ 